സൈബർ നിയമം സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് തെളിവുകൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് എനി പേഴ്സൺ ഹാസ് എ മീഡിയ വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് റെക്കോർഡ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിൻറ്റഡ് ഓൺ പേപ്പർ സ്റ്റോർഡ് റിസീവ്ഡ് ഓർ കോപ്പിഡ് ഇൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഓർ മാഗ്നറ്റിക് മീഡിയ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർ റെക്കോർഡ്സ് വീഡിയോസ് ഓർ ഫോട്ടോസ് ത്രൂ ദി ഫോൺ ഓർ എനി അതർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആൻഡ് വാൺസ് ടു പ്രസൻറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ പീസ് ഓഫ് എവിഡൻസ് ഇൻ ദ കോർട്ട് ദെൻ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ക്യാപ്ചേർഡ് ദാറ്റ് എവിഡൻസ് ഹാസ് ടു സബ്മിറ്റ് ദ സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ നോട്ടീസ് സെർട്ടിഫൈങ് ദാറ്റ് ഐ ആം ദി കൺസേൺഡ് പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് ക്യാപ്ചേർഡ് ദ പ്രൂഫ് ഇൻ എ ഫോൺ ഓർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ദെൻ ഓൺലി ദി കോർട്ട് ക്യാൻ പാസ് ദി ഓർഡർ കൺസിഡറിംഗ് ദാറ്റ് പ്രൂഫ് ആസ് വാലിഡ് എവിഡൻസ് അണ്ടർ ദി ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു തെളിവ് കോടതിയിൽ നമുക്കൊരു എവിഡൻസ് ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ആൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് ഞാനാണെന്നും അതൊരു തെളിവായി കോടതി സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു അപേക്ഷ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോടതി ആ അപേക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലറേഷൻ സ്വീകരിക്കുകയും അതൊരു എവിഡൻസ് ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ഐ ടി ആക്ട് സെക്ഷൻ അറുപത്തി അഞ്ച് ബി എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ അതിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് എവിഡൻസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ നിയമപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഡിക്ലറേഷൻ നടത്തി കോടതിയിൽ പ്രൂഫായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്